有人下车，没有人下车，徒步前进。三进一，是。好。好。好。雷爷，小鬼子进了咱们地雷阵了。好啊，好，好，好，好。下，炮三进二。该你了。居八进四。马二进一。八，平二。救了急，休息。军医平安。报告长官，穿过了，这条路没有人。青龙镇中了冷箭，损失惨重。
想错我了吗？我早就在这等你。白虎镇已经中了机关，估计人马已经损失一半。再见。是。哎，小子，知道我们胡压峰的厉害了吧？我们这山上到处是机关，沾者死，碰者亡。不是我们爷不让你们猎户上山打猎，就是怕你们白白丢了小命，知道了吗？<笑>刚才你们手下来报，山下的日军携带有重型的火器。你就不害怕他们开炮吗？这山寨盖得这么隐秘，除非他们有明确的坐标，否则也是胡乱炸一通而已，顶多是浪费一些炮弹罢了。雷爷，我觉着这位上官姑娘，您这说的对呀、啊，还是小心点好。我先出去看看，猴子，你替我操心。这这这，我我不会啊。叔叔。马六进七，马六进七，看你接下来怎么下。卒三进一，居然还有这一手。向西边推进，找个 U 型山坳。出发！好的。居七平五。向五退三。居二进二。后居退一，居二平八。吃，哎，等。雷爷，这这这不不带晦气的，这么这么多人呢？你哪边呢？你？这这这两两两回事儿。哎呀，猴子，没事儿，让他回。吃，吃。雷爷。我真吃了啊！炮兵准备，调好射距，方位正前，坐标四百六，向左零六七，给我打光所有炮弹！嗨！雷子峰。你死定了！居七进五，将，下士，卒五进一。哎，哎呀，这还有一炮呢，将将军着呢。你不是不会下棋吗？看看了不行啊？无论怎么走，你都输定了。
。老子还真不信这邪呢。居三退一，交。交。你就别去了，别添乱了，少废话。哎，行行行行行，我陪你去。不用去了，没事没事没事没事没事没事没事。走。这鬼子怎么知道现在的位置？那我们现在该怎么办？放心吧，这盘棋我们还没输呢。阿福。从七号洞口出去，把炮军给我打了。嗯、就他一个人去，能行吗？过河的小猪顶大狙。哎哎哎不在，他身手又好，放心吧。我已经决定不去了，你你把我的手放开。
战斗准备，做好战斗准备。
老太太，辛苦了。你看，小日本，把老太太我绑来，要干什么呀？别误会，皇军会善待每一个良民。你好好的合作，我保证你的安全。哼，既然落到你们手里了，就别假惺惺的装模作样，要杀要剐随便来吧。老爷，嫂子说的有道理，我看不是这样。我先独自下山，看看什么情况。行了行了行了，随时回来汇报。你放心，只要有我在，老太太绝对不会出事。那我跟你一块儿去。不许冲动！啊，愣着干嘛呀？周围找啊！快快快，找找找找！痛快。不过，不要着急，我们有多是耐心。有什么事儿冲我来，不关朱爷的事儿。老太太，不愧是巾帼英雄，不愧是雷子峰的母亲。把朱先生请进来。老太太，老太太，您放心，我没跟他们说半个字儿。打得我疼的时候，朱爷，朱爷，你们这帮畜生，石头缝里蹦出来的，浑身上下没有一点人味儿。嗯，看来老太太对我们款待朱先生的方式不是很满意。那好，把朱先生请回去，用盐洗洗他的伤口，给他消消毒。老太太。老太太，老太太，老太太，雷夫人是老太太的拐杖。知道，你看这个轮胎印，老太太一定被日本人劫走了。那咱们赶紧追吧。你赶快上山，告诉雷爷，让他马上带人下山。那你呢？你告诉雷爷，只要有我在，老太太一定不会出事。好嘞。老太太放心，我不会让朱先生死得这么痛快。在他人生最后阶段，我还要让他好好的享受享受。你们到底想干什么？啊？很简单，给你的儿子写封信。让他与我们合作，我可以既往不咎，还保证你们所有人的安全。做梦去吧你！敬<笑>酒不吃，吃罚酒。那好，你就在广场上等着你儿子给你收尸吧。放心吧，你辛苦不了多久了。听说你有一个大孝子，他会来救你的
留下，其余的跟我走。
。风儿，你好，风儿，没事吧？我没事儿，老太太有些脱水，需要好好休息。朱爷呢？朱，没看见啊？他不是跟你一起下山的吗？不是，这事儿都怪我，是我逼着他。带我上观音庙，想给你们俩求个子孙福，没想到让日本人给抓住了。哎呦，把朱爷打得半死不活。风儿，你一定得把朱爷给救回来。你放心吧，娘，朱爷的事交给我，以后你就别操这么多心了。我们的事情自有主张。阿福，伤没事吧？我这点伤不算什么。这次全靠你了，我这条命是老太太给的，这都是我应该做的。别这么说，往后你跟芳儿啊就是亲兄弟。大家都别说了，此地不宜久留，咱们赶紧回山寨吧。是是，出发！哎，走走走走，快，给我推了吧，车太低了。哎，好，好，走，走。快到了，大伙停会儿吧，休息一下。怎么了？有什么心事？难道你不觉得，咱们的这次行动有些过于顺利吗？这还叫顺利啊？差点就让那些白狗子给围了。怪就怪在这儿。你看，在团城里跟我们交手的是清一色的伪军。哎，你说那日军呢？日军去哪儿了？这团城拢共就五百个日军，我们打这么多回，我看也灭的差不多了吧？我觉得没有那么简单。根据我的估计，这团城里的日军至少还有两百多人呢。我知道你的本事，算数你在行，但你何必想太多了？石头，上尉，怎么了？上尉，不好了，你们刚走，日本人就悄悄摸上山来了。什么？进去，老大，进去，快！老大，快步，上船，再打部队离开，快！那你呢？我出来军火库里站了，不能平一鬼子。密码器在军火库里面，我跟你一块去。我你拿吧，快啊！不行，你一个人去太危险，我跟你一起。凤儿，小心点儿。娘，我知道了，大伙把乌老夫人下山，快啊！走，走，走，走，走，走，走，走，走，
跑得掉吗？把密码机，还有这个女扮露留下，我可以让你死得痛快点。休想！你听听，外面的枪声越来越少，说明你的队伍已经被我彻底消灭了。在乎你的生命吗？我在乎的是密码机，还有你的美食装备。你中了我的调虎离山之计，你彻底输了。彻底输了？我看未必吧。那我倒要看看，你有什么本事？过来这里。三、二、一。是吧？啊，吃饭怎么样了？都办好了。兄弟们就剩这几个。阿娘，对不起，我没有保护好老夫人。你说什么？我娘呢？
这会儿呢，我看他们是不会来了吧。看来这雷子峰也就是个营养辣枪头啊！算了，叫弟兄别等了，走走走走。哎，来了来了！什么呀，猴子？没问题。最近吃吃了不少啊，那可是。快了吧？快到了吧？快快快了！来的够早的，叔，您来的可够晚的。锅都带来了，嗯，打开吗？哎，叔，不好意思，你现在是越来越有出息了啊。别介意，那亮亮您的硬货吧。行，到你了，打开吗？别跟你叔玩花样，你也知道你叔是干嘛，要你小命，跟放屁似的。叔，我哪敢呢？枪，您可以拿走。不过那黄金，还有车上那位兄弟，得给我留下。你说什么？大声点！叔，您就别瞒我了。那位兄弟就是皇军通缉的要犯雷子峰吧？你是坏事干多了，把脑子给干坏了吧？敢玩你爷！雷子峰。你也算是条汉子，怎么着？说句话吧。没错，我就是疯子雷。怎么着了？雷子峰，你已经被包围了，乖乖束手就擒吧。龟孙子，跟大爷我玩花样似的。哎，别动啊！你一动，他们就把你打成筛子。雷子峰，你可千万别怪我，要怪，你就怪我叔，他告诉我的。放你个屁！雷爷，这这这不关我事儿啊。我当然知道不关你的事了。你有没有看见在他身边这小子？你还记得吗？上回我就跟你说过了，要是让我看到你当鬼子的走狗，我就杀了你。雷子峰，我记得。我记得真真的，您确实说过。可如今，您是虎落平阳，被犬欺呀！你凭什么要我的命啊？就凭你那根手指头！对。够够了。
上有八十岁的老娘，下有没断奶的孩子，你你饶了我吧！放放屁！你们堂堂里规定的，哎呀，一枪屁屁了！哎，别别别别别别！来来来，黄金你拿走，枪枪你拿走，只要你饶了我这条命，以后我给你当牛做马。丁大圣，你听着，金子你留下，枪我带走。往后我们的买卖照做，但是如果你再耍什么花样的话，那就别怪我。哎哎哎哎这人手里的东西还不错，这有钱能使鬼推磨。现在纸币啊，比厕纸还毛，拿在手里不踏实。只有真金白银啊，才是硬通货。这丁大圣啊，明白得很呐。雷爷，咱现在有了这么多枪，可拉来的人没几个呀。现在有钱有枪啊，你还怕人不跟我走？那咱又能拉大旗立山头了，不用跟那土八路刘建功混在一块儿了。咱们打，咱们他们打，他们多多好啊！你以为单靠这几条枪就能称霸一方了？现在山寨没了，以前的防御公司也都没了。要像以前那么干的，肯定是不行的。现在跟八路战士合作，只要他们听咱们的，打打鬼子也没什么不好。可八八路那规矩忒多了，我这孙猴子就怕在这紧箍咒，这这这这头头疼，头疼啊！蛋疼你也得受着。雷爷，我看你是舍不得上官大姐。我看你是早抽了吧？啊！我就你找他。是是是。雷兄，探长。嚯，这么多枪，哪儿弄来的？哼，刘连长，这瘦死了骆驼的兵马大。我们胡压峰山寨虽然说被鬼子给炸得稀巴烂，但这区区几百条枪，我们还是有的。我看不对吧？我怎么记得你的山寨里可都是美式装备，可是这儿的却都是三八大盖。哎，我知道，我知道。哎，刘团长，这些枪啊，是雷子峰从伪军手里买来的。嘿，你个吃里扒外的东西！天生就是做汉奸的料，谁汉奸啊？说你呢！哎，好了，石头，咱不管这枪是从哪儿弄来的，到了咱们手里面，那同样是打鬼子啊！哎，对，打鬼子。哎，等等等，什么叫到咱们手里啊？啊，这枪只给我们自个儿人用啊？是啊，你们八路要用的枪，自己想办法。雷子峰，你怎么耍赖皮？谁耍赖皮的？那既然要比赛嘛，就按照规矩来呀。谁让我是土匪，你是八路啊？啊！站好点，站好点。哎，我说你们四个都给我机灵点啊！待会儿皇军来了，你们要是把他给我伺候好了，你们就可是赎身有望，都机灵着点啊！
小心走，请请请。请您过来，是希望您能帮我个小忙。呃，你看是这么回事，这城外的太君嘛，都撤回城里了。现在那炮楼子里就剩下我们保安团的兄弟了。你也知道，我手底下那几块不成才的料，战斗力又弱。这弹药啊又不够，我怕这八路万一偷袭的话，这弟兄们顶不住啊。雷子峰的山寨和刘建功的独立三团已经被皇军彻底的消灭了，周围又没有什么重要武器，你怕什么？哎呀，您是不知道那个雷子峰的。雷子峰怎么了？哎，是这样啊，你看。我们保安团的任务呢，就是协助皇军维持团城内的治安。这我们要是都出去了，那团城就空了。万一这城里的老百姓要是闹起来，我怕到时候……哎，八路怎么了？八路怎么了？哎，当然，这输赢全凭本事。我们从来没有想过不劳而获。我们八路手里的枪，一向是从鬼子手里面给抢过来的。哎，这就对了，这才像是八路应该说的话啊！既然如此，我雷子峰今天就在这里立下一个誓：不管将来谁输谁赢，这些枪都归将来那个队伍的。好，好，好，好！哎呀，这这这不合适啊，这不不报个屁也不啊！怕什么呀？咱有这么多枪，你怕他赤手空拳的？是，雷兄，是条汉子。别杀我，我把你赔赔了去。想给？别别别，凭什么给他？给他呀！我还不要了呢，我还不给了呢。破枪谁稀罕呢？德行！你还真比小干这破枪呢。你不是要跟阿福学枪吗？你整天抱着那条竹竿的。能变成神枪手吗？哎，没错，雷爷说的对，反正啊，都是打鬼子用的。石头，来拿着、哎。石头，拿着石头。听雷爷的，不拿白不拿，你不在乎这条枪。哎，好嘞。哎，你给我拿回来吧你。哎。雷兄，我有事情找你商量一下。跟我走吧。阿五哥，你你看这枪是这么使吧？我说过不交就不交，你怎么还来、啊？嘿，还说不得了！阿福，这小子坚决不能收啊！什什么东西？什么意思？太君，您您您别气，您别气啊！您听我说，我就是想让您帮我点小忙。哎，您要是帮了我这忙，好处大大的。好处啊？什么好处？哎，太君，您看，这四位可都是团城里头著名的妖精。您要是喜欢的话，我就给他们赎身，他们就都是
您的了。愣着干什么呀？来呀！太君，太君，你守我吧，守我吧，我吧，太君，守我吧。敢侮辱大日本帝国主义皇军！哎哎，不不不，你不想活了吗？哎，没没没，你们几个快出去出去，快！水兄，我最近带人去团城侦查了一下，发现了一个情况。什么情况？团城附近一共有十六个炮楼，分别驻守在团城的东南西北四个方向。以前呢，每个炮楼里面至少有五到六个鬼子，可现在，鬼子都变成了伪军，而且人数也有所增加。每个炮楼里面至少现在住着三十几个伪军，哎，这一点让人怀疑啊。鬼子特守城内，让白狗子来守炮楼，这其中必有蹊跷。所以，我想派人去侦查一下。看看鬼子有什么新的动向。哎哎哎，哎，哎，发生了，发生了！你你你别生气，他们几个不懂事儿。您要是不喜欢，我另有好心献上。您等着，您等着。这是什么？